എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് അല്ലേ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഫോക്കസ് ഏരിയകളുടെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൂടെ ഒരു ഒൻപത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മളത് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കൂടിയുണ്ട് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൽ മൈക്രോയിലും മാക്രോയിലും കൂടി പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളെ തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും നിങ്ങൾക്കറിയാം മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം സ്കോറും നേടാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് മോഡൽ എക്സാമിനേഷനിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ തൊട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിരുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസറിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏരിയകളെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജംബിൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ഇന്നലെയും മിനിയാന്നുമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറുകളും അത് പറയുന്ന ഏരിയകളും ഒക്കെ നമ്മൾക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയും അതുപോലെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസും ഹാർട്ട് സ്പോട്ടുകളും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ലിങ്കുകൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വളരെ കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് എല്ലാ പൂർത്തീകരണങ്ങളും റിവിഷൻ വർക്കുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസും എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം ഹാളിൽ നമ്മൾ ഏത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഈ വർഷത്തിൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണവും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾക്കൊരു സെലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ടൈം കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തി എക്സാം ഹാളിലേക്ക് എത്തുന്നൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറ് ശതമാനം മാർക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത് മാർക്കും നൂറ്റി അറുപതിൽ എൺപത് മാർക്കും നേടാൻ സാധിക്കും ആ രീതിയിലുള്ള പഠനം നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അവസാനത്തെ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന് ആൻസർ ചെയ്യും അത് ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പബ്ലിക് എക്സാമിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഏരിയകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം കൃത്യമാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബാർ പ്ലസ് സി ഇൻ ടു വൈ അവിടെ സി ബാർ റെപ്രസെൻസ് സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് മിനിമം കൺസംഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എ ആണ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും പിന്നീട് കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് റവന്യൂ റിക്കവറി ഓഫ് ലോൺ ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻ എയ്ഡ് ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഡിവിഡൻസ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ റിക്കവറി ഓഫ് ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് പിന്നീട് കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ്
അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം പി സി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ സേവിങ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം വരുമാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സമ്പാദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം അതിൻ്റെ തോതാണ് എം പി എസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത സേവിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എം പി സി പ്ലസ് എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എം പി സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം പി എസും കാണാൻ പറ്റും വൺ മൈനസ് എം പി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം പി എസ് ആയി എം പി എസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം പി സിയും കാണാം വൺ മൈനസ് എം പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം പി സിയും ആവും പിന്നീട് കണ്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ബി ഒ പിയും ബി ഒ ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് record the transactions in goods services and assets between the residents of a country and rest of the world adana balance of payment balance of payment ennu parayna record of transaction aanu goods um services um assets um okay oru rajyam mattu logathile mattu rajyangalum thammil nadathuna aa transactions records aanu keep cheynadana balance of payment ennu parayunnathu the balance of trade la difference between value of exports and imports of goods and goods of a country in a given period of time ivade bot ennu parayunnathu goods a tangible visible aayittulla then export imports idinde record of transaction aanu adu a given period la balance of trade ennu parayunnu appo balance of trade ennu parayunnathu narrow concept aanu ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് കൺസെപ്റ്റാണ് അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പെടും വിസിബിളും ഇൻവിസിബിളും ഗുഡ്സും സർവീസസും എസെറ്റ്സും അങ്ങനെ പറയുന്നതെല്ലാം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടും മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് ത്രിഫ്റ്റ് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത് ഇഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ദ സേവ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് സേവിങ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി വിൽ നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് വിൽ എയ്തർ ഡിക്ലൈൻ ഓർ റിമൈൻ അൺചേഞ്ചഡ് ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യം വ്യക്തികൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് വ്യക്തികളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിക്കും പക്ഷെ അത് ഇക്കോണമിയുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ നിലനിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ആവും അത് വർദ്ധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തികൾ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ എ ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഒരു ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമിയിലെ നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ടും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ അവിടെയാണ് ഇൻകവും ഔട്ട്പുട്ടും എന്ത് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ഓഫ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം കൺസംഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസിൽ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബാർ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് പ്ലസ് ഐ ബാർ ആണ് അതിനെ എ ബാർ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു വൈ സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ എന്നുള്ളതിനെ എ ബാർ എന്നാക്കി കൊടുത്തു പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു വൈ അതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഇൻകവും ആൺപുട്ടും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് സജസ്റ്റ് എനി ടു മെഷേഴ്സ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഇവിടെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് ഇവ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ചോദിച്ചത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് സജസ്റ്റ
creating capital receipt revenue receipt This is the difference in total expenditure Alangil Namakadina total expenditure minus total receipt excluding borrowings in the Baraya. Total expenditure in the total receipt. Adil endul padam badilla. Kadamadutta tuga nor another. Pedded. Eva the middle difference on a fiscal deficit in the Baraya. Primary deficit and or another fiscal deficit minus net interest liabilities. Kadamadutta tuga coke interest paid out to Chi and Divir. Above fiscal deficit minus net interest liabilities on primary deficit and or either. In other words, the material question suggests any two measures for reducing fiscal deficit. Fiscal deficit reduce the annual mark on the total expenditure, government expenditure on all the corch on the area. government in the public revenue on the increase the other in the Pudia source will conduct the other the PK and the Ladana. In the Parayuna. Suggestions of Kanamal Kadileka Kuduka. Pinilanda or question Assume the marginal propensity to consume MPC of an economy is 0.8. To promote the consumption of the people, the government cuts in taxes of an amount of 500 crore. Calculate the tax multiplier and change in equilibrium income. You would economy like MPC and or another 0.8. Ubogam and or another promote to China the government in the Gino. Anur Godi Ruba tax and or Ayana Atharatal government in Lebicauna tax to Gayan or in the Katijino. If a chay under the calculate tax multiplier, tax multiplier calculate Yanam, the Bole changes in equilibrium income and or in the Karana. But tax multiplier calculate general equation minus C by one minus C Yana. For minus C, C and or in the MPC and another yellow. But MPC is 0 0.8, 0 0.8. Then minus 0 0.8 divided by 1 minus 0 0.8. That is solve the tax multiplier. The answer is 4. This is minus tax. That is reduce the purchasing power. That is minus C by 1 minus C. That is solve the minus 0 0.8 divided by 1 minus. 0.8 solve the tax multiplier 4 and or in the minus 4 and or in the tax multiplier lebicum. Add a multiplier into amount on changes in equilibrium income and or in the 4 into 500 2000 and or in the number covered equilibrium income and or in the lebicum. We need a question under country USA, India, China. MPC is on the Rikana, or economy lay MPC on a point to four, point to five, point eight. MPS number out of calculate Chiana. Additional investment change the income out of Thunder Tundu. Any value of multiplier Gana. Additional income generate to Chayda the Ethrena Gana. Path the column MPC. Thought at the column MPS Gana and Valerio Pona. One minus MPC. One minus point to four. Thought at the Namaka. MPS is 0.6 and the logo. Then 1 minus 0.5. So, we have 0.5 and the MPS is 1 minus 0.8. Then, we have 0.2 and the MPS is 0.2. This additional investment change the investment. Then, we have value of multiplier. Then, we have value of multiplier. Then, we have 1.662. Then 5 on or in the number can the value of multiplier. Any additional income generated? How would I change the income at the multiplier into investment? 1.66 into 100. Then 1 point add 2 into 100. 200 add 5 into 100. 500 and the logo. Additional income and or in a colo, other polanamaki amateur. Additional income and or in a column gene other. Additional income generated and or in a column fill in other value of multiplier into additional investment. One point six six into hundred. Namaka one sixty six kutu. Then two into hundred and or in other. Namaka two hundred and the lagutum. Five into hundred, five hundred and the lagum kutu. 
ഇനി നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണോ അപ്പോൾ അവിടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഗുഡ്സ് ടാൻജിബിൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ ഇൻടാൻജിബിളും സർവീസസും ആസെറ്റ്സും അങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അവിടെ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ കൺസെപ്റ്റാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് കൺസെപ്റ്റാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ എ ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി മോഡൽ ആർ ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ നമുക്കറിയാം അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഇൻകവും ഔട്ട്പുട്ടും ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എഴുപത് കോടി ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുപ്പത് കോടി ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ എം പി സി ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ എം പി സി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ ഇക്കോണമി ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓർ നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗ്രാഫിക്കലി ഇവിടെ ഈ ഇക്കോണമി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണോ അതിനെ ഗ്രാഫിൻ്റെ സഹായത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാണാം അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സി പ്ലസ് സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് സി ഇൻ ടു വൈ അവിടെ സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതാണ് ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് പ്ലസ് എം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നത് ഇനി അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നതോ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം വൈ അല്ലേ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്കോണമി ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണോ നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടി വന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് മാത്രമാണ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എം പി സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് സി ഇൻ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം അതിലേക്ക് കൊടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലഭിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇക്കോണമി ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയാം അത് ഗ്രാഫിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണത് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും തുല്യമാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇക്കോണമി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് കൂടി വരച്ച് അതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ രീതികൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആ ഏരിയകൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇരുപതാം തീയതി എക്സാം ഹാളുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജിനനുസരിച്ച് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പുറത്തു വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് നേടി നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അത് സഹായകരമാവട്ടെ എന്ന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകിയാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിനും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവർ ഒരുപാ